Sodelovci Centra za prometne gradnje znanstveno razkovalno in strokovno delujemo na treh področjih. In to področje prometne infrastrukture, področju prometnega inženirstva in na področju prometne varnosti. V zadnjem času je pretežna pozornost sodelovcev centra usmerjena v ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na infrastrukturnih objektih v Republiki Sloveniji. Na to nas konec koncu zavezuje tudi direktiva Evropske unije, ki je postala veljavna 19. novembra letošnjega leta, kar pomeni, da bomo tudi v Sloveniji morali za vse faze življenjskega ciklusa ceste, za vsak infrastrukturni objekt izdelovati presojo tudi so stališče prometne varnosti. Pomeni konkretno, da se gre za zagotavljanje prometne varnosti na odprtih odsekih ceste, na objektih cestne infrastrukture, kot so nadvozi, podvozi, še posebej pa predori in v križiščih. Običajno je razvoj na našem centru poteka na dva načina. Ali iz tujine privzamemo rešitve, za katere ugotovimo vse, da bi bile uspešne pri nas oziroma jih nekoliko modificiramo. Drugi način je pa z lastnim razvojem zadev, za katero naprej vemo, da bi bile sprejete sa strani naših uporabnikov. Noz za sodelovci smo patentirali novi tip krožnega križiča, ki je še nekoliko prometno varnejši, kot so turbo krožna križiča, ki jih imamo pa v Sloveniji zdaj že osem primerov. To zadevo smo prijavili. Ne zaradi kakršnih koli materijalnih koristi, vendar zato, da se ne bo pozabilo, da je v naši hiši na Fakulteti za gradbeništvo odbil razvit ta tip krožnega križiča. No, specifično našega področja je, kot sem omenil, cestna infrastruktura. Slabost te dejavnosti oziroma tega področja pa je, da je več kot 99% v bistvu v pristojnosti javnih inštitucij oziroma države. Torej, mi na trgu se ne pojavljamo z izdelki, ki bi bili zanimivi kupcu kot gospodarstvo ali nekaj takega, temveč z izdelki, ki so, od katerih ni direktna korist, je pa posredna korist na dolgi čas. To pomeni, cestna infrastruktura je v bistvu domeni države oziroma upravljavca direkcije ali občin. Tako da naši odjemavci naših rezultatov, raziskav, študij, ekspertiz, so od vrha prodol Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor, potem Direkcija Republike Slovenije za ceste, veliko tudi DARS, pa do ravni občin, tako v Sloveniji kot v sosednjih državah na področju bivše Jugoslave. No, kar se tiče znanja, smo zelo primerljivi. Kar se tiče programske opreme, smo tudi primerljivi, vsi uporabljamo isto opremo. Kar se tiče raziskovalne opreme, same opreme za meritve na terenu, smo malo podhranjeni. Drugi močnejši inštituti v naši okolici, pomeni Grac, Zagreb, Trst, imajo pač večje možnosti za nabavo te opreme. Mi si jo nabavljamo sami, na način, da od plačil projektov ali pa ekspertiz, 30% dajamo za razvoj. Prihodnost centra bo vsekakor na teh treh področjih, pomeni prometna infrastruktura, prometno inženirstvo in prometna varnost. Kot kaže ta trenutek, glede na razmere v Sloveniji pa tudi drugje v Evropi, verjetno države ne bojo šle v naslednje investicijske cikluse, zadeva se ne bo širila, kar pomeni, da bo potrebno iskati rezerve znotraj obstoječih sistemov. To konkretno pri nas pomeni rekonstrukcije križišč, uvedba novih tipov varnejših križišč, pomeni izboljšave prometne varnosti na območju urbanih okoljih in tu vidim, da je prihodnost nas v centrah.